కోడెల ప్రస్థానం తోబుట్టువుల మరణంతో డాక్టర్గా ఎన్టీఆర్ పిలుపుతో రాజకీయాల్లోకి అసెంబ్లీ మాజీ స్పీకర్ టీడీపీ సీనియర్ నేత కోడెల శివప్రసాదరావు సెప్టెంబర్ పదహారవ తేదీన తుది శ్వాస విడిచారు హైదరాబాద్లోని బసవతారకం హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ ఆయన కన్నుమూశారు ఆయన హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో ఆత్మహత్యాత్నం చేశారని తెలుస్తోంది గుంటూరు జిల్లా నకరికల్లు మండలం కండ్లగుంట గ్రామంలో పంతొమ్మిది మే రెండున ఆయన జన్మించారు ఆయన ఐదో తరగతి వరకు స్వగ్రామంలోనే చదువుకున్నారు విజయవాడ లయోలో కాలేజీలో పీయూసీ చదివారు చిన్నతనంలోనే తోబుట్టువులు అనారోగ్యంతో చనిపోవడం కోడెలను తీవ్రంగా కలిచి వేసింది దీంతో కష్టపడి చదివి డాక్టర్ కావాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఆర్థిక స్తోమత అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నప్పటికీ తాతయ్య ప్రోత్సాహంతో ఎంబీబీఎస్ చదివారు ఆ తర్వాత ఎంఎస్ సర్జన్ పూర్తి చేశారు పల్నాడు వాసులకు ఆయన వైద్య చికిత్స అందించారు ఆయన హస్తవాసి గొప్పదని ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటారు ఎన్టీఆర్ ఆహ్వానం మేరకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరడం ద్వారా రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెట్టారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నర్సరాపేట నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైనా ఆయన వైద్య సేవలు అందించేవారు కోడెలకు ముగ్గురు పిల్లలు విజయలక్ష్మి శివరామకృష్ణ సత్యనారాయణ వారు డాక్టర్లే కావడం విశేషం పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు నర్సరాపేట నుంచి కోడెల వరుసగా ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఓడారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో సత్యనపల్లె నుంచి విజయం సాధించారు అనంతరం నవ్యాంధ్ర తొలి అసెంబ్లీ స్పీకర్గా ఎన్నికయ్యారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో సత్యనపల్లె నుంచి టీడీపీ తరఫున పోటీ చేసి వైసీపీ అభ్యర్థి అంబటి రాంబాబు చేతిలో ఓడిపోయారు ఎన్టీఆర్ చంద్రబాబు మంత్రివర్గాల్లో ఆయన పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఎనభై ఎనిమిదిలో హోంశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు తొంభై తొమ్మిది మధ్య పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు నర్సరావుపేటలో తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించడంలో కోడెల కీలక పాత్ర పోషించారు కోటప్పకొండ అభివృద్ధి కోసం నిధులు మంజూరు చేయించి ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దారు